ਜਿਨੇ ਰੋਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਫਟੇ ਗਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁੱਟੇ ਪਟੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਗੱਲ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزان محترم برادران اسلام اکثر ہاں پہ جب ماتم کا اعتراض کیا جاتا ہے شیعہ ماتم کرتے ہیں ماتم کرنا جہنمیوں کی نشانی ہے جو ماتم کرے گا وہ جہنم میں جائے گا تو ایسے بے شمار ہم پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ ماتم کرنا بدعت ہے شرک ہے کفر ہے ماتم کرنے والا جہنم میں جائے گا تو اس کے سلسلہ میں ہم جیسا کہ سینکڑوں کتب کا بھی حوالہ دیتے ہیں ماتم پہ ہم نے بہت سے دلیلیں دی ہیں میں نے تین چار کلپ بھی اسی چینل ہی کے پلیٹ فارم پہ میں نے بنائے ادر وائز اور بھی مجالس پہ محافل میں اکثر مناظرین مناظرے کے حالات میں بھی میں نے یہ روایات پیش کرتے ہیں اس میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے الوداع و نہایہ کی سیرت ابن ہشام کی اور میرے پاس ابھی مسند امام احمد بن حنبل بھی ہے فتح الباری بھی ہے میرے سامنے میرے پاس ہے تو جب ہم یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ام المومنین ہماری اماں جی نے بسال رسول پر کھڑے ہو کر ماتم کیا تو وہاں پر ہم پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی جب بی بی نے یہ ماتم کیا تو بی بی کم سن تھی چھوٹی عمر رکھتی تھی تو عزیزان محترم بی بی کی یا عمر مبارک بسال رسول پہ اٹھارہ سال ہم نے بھی لکھی ہے آپ نے بھی لکھی ہے کم از کم بی بی کے جو اپنا زندگانی کے سال ہیں وہ اٹھارہ بنتی ہیں اٹھارہ سال رکھنے والی مستور کم سے نہیں ہوتی عاقل بھی ہوتی ہیں بالغ بھی ہوتی ہیں عرب میں ویسے عورت نو سال کی عاقل اور بالغ ہوتی ہے اور وہ شادی کے قابل ہوتی ہے تو بی بی شادی شدہ بھی تھیں اور نو سال کم از کم کم از کم نو سال کچھ روایت کے مطابق نو اور تین بارہ سال رسول پاک کے ساتھ انہوں نے زندگی کو بسر کیا رسول پاک کی دور اس نے دیکھا بارہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی شدہ رہیں اور جو شادی شدہ عورت ہو اور جو عاقل اور بالغ ہو تو وہ کم سے نہیں ہوتی نا سمے نہیں ہوتی بی بی ایک عاقل تھی بالغ تھی اور شادی شدہ تھی اور اسی کے فوراً بعد اور اس سے پہلے بھی بی بی بے شمار احادیث کی راویہ بھی ہیں اگر کم سے ہم تسلیم کریں گے تو پھر بی بی نے جو روایات دی ہیں تو ان کا کیا بنے گا اور جو بعد وسال رسول روایات دی ہیں ان کا کیا بنے گا ادر وائز اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ کم سے لکھتی ہیں تو کم و بیش جناب ابو بکر کا جو دور خلافت گزرتا ہے وہ اڑھائی سال کے قریب ہے دو سال چھ مہینے دو سال تین مہینے دو سال پانچ دن آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے بھی زیادہ کم از کم اڑھائی سال ان کا دور خلافت ملتا ہے تو دور خلافت کے اڑھائی سال اگر انہیں اٹھارہ سال میں ملا دو تو بیس اور چھ مہینے یعنی کہ بیس سال اور کم و بیش چھ مہینے بی بی کی زندگانی ہے کہ اسی دور میں ان کے بابا خلیف اول حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کا بے سال ہو جاتا ہے وہی عمل جو رسول اللہ کی وفات پہ ہوا تھا بی بی نے اپنے بابا کے بھی سال پر بھی فتح الباری میں شرح صحیح بخاری میں یہ میرے سامنے موجود ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی نے اپنے بابا کے بھی سال پر صرف ماتم ہی نہیں کیا بلکہ ساتھ میں نوحا بھی پڑا ہے تو وہ جو اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں کہ بی بی کم سن تھی تو پہلی بار تو ہو گیا مگر دوسری بار بی بی اپنے بابا کے وسال پر بھی نوحہ پڑھ رہی ہے اور ضلع محترم نوحا بھی پڑھ رہی ہے ماتم بھی پڑھ رہے ہیں اب یہاں پہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے جی شیان علی شہید پہ روتے ہیں اور بابا شہید پہ رونا تو یہ سنت جناب ام المومنین ہے کیونکہ رسول اللہ کی ذات شہید ہے اگر کہو گے کہ فوجگی کے پہ رویا جائے تو جناب صاحب رسول شہید نہیں ہوئے ان کی طبعی موت ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو بی بی کا ماتم ملے گا یعنی دونوں صورتوں میں آپ کو بی بی کا ماتم اور روحہ مل رہا ہے پتہ چلا کہ یہ جو پراپو گنڈا کرتے ہیں یہ صرف اور صرف بغض محمد علی محمد کے علاوہ کچھ نہیں حالانکہ ان کی بے شمار لا تعداد کتابیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ماتم ملتا ہے آدم نے بھی ماتم کیا نو نے بھی ماتم کیا جناب یعقوب نے بھی کیا ہے اس کے علاوہ اصحاب پیغمبر بھی ماتم ہے ابو حرارا کی بھی روایت بھی ملتی ہے امام اثر کی شہادت پہ ابو حرارا خود بھی ماتم کر رہے ہیں ماتم کی ترغیب بھی دے رہے ہیں جناب امیر حمزہ کا بھی ماتم ہے ایسی سینکڑوں روایات ہیں جو ساری کی ساری انہی کے ہاں ملتی ہے کہ ماتم کرنا نوہا پڑھنا یہ جائز ہے اصحاب پیغمبر کی بھی سنت ہے اور ہماری اماں جان کی بھی سنت ہے وما علینا عید البلاغ المبین